كل شغلنا حكينا وغالب شغلنا بالحمود والقواعد بده يعتمد على برونستد لوري او برونشتد لوري هذا طبعا حسب التعريف ببساطة الحمض مادة تمنح بروتون القاعدة مادة تكتسب بروتون على حسب اللي انا بفهمه هاي وين تمنح وهي وين تكتسب كنا بنحكي احنا في موضوع الاستقرار الفيديوهات موجودين على قناة قناتنا باليوتيوب الاستقرار بحكي لك ما يفقد مادة الكترونات مادة معينة او عنصر معين يكتسب عنصر ثاني لانه المادة لا تفنى ولا تستحدث لما هذا بده يمنح بروتون ما راح يمنح ويرميه بالشارع ويدبر حاله لازم يكون في طرف ثاني يكتسب فلذلك هذول الاثنين بيدوروا في نفس التفاعل هون التعريف هذا داخل التفاعل نفسه إذا بدك تكبر التعريف مادة تمنح بروتون في تفاعل كيميائي مادة تكتسب البروتون في نفس التفاعل الكيميائي فلذلك ما يفقد الحمض يكتسب القاعدة نفهم شو يعني بروتون ومن وين اجى الموضوع وليش علاقته بالحمض والقواعد نيجي بنحكي لما اجى ارهينوس عرف الموضوع وقالنا انه الحمض مادة تنتج الـ H+ في في المية H+ إذا أصل الـ H+ مباشرة بخذنا للهيدروجين الهيدروجين واحد واحد حسب عدد الذري والكتلي فيها واحد إلكترون واحد بروتون وصفر نيوترون نيجي نرسم البناء الذري تاعه واحد بروتون يحاط بواحد إلكترون ممتاز إحنا كنا بنحكي H+ H+ معناها هاي فقدت ذرة فقدت إلكترون شو اللي ظل فيها؟ ظل فيها واحد بروتون فلذلك الـ H+ هاي اللي بنحكي عنها فيها صفر إلكترون فيها واحد بروتون فيها صفر طبعا طبيعة الحال نيوترون ما جد عليها أي شيء إذا هاي الـ H+ اللي حكينا حسب أرهينوس هي عبارة عن ذرة من الهيدروجين فيها واحد بروتون وصفر إلكترون شو يعني واحد الكتر... صفر الكترون صفر الكترون واحد بروتون معناها انه الهيدروجين بلس اللي احنا بنحكي عنها هي تساوي واحد بروتون معنى ذلك لما بنحكي تنتج او تمنح بروتون انا زي كاني قاعد بحكي اتش بلس فانا ما بعدت عن ارهينوس هذا بس تطوير للتعريف هاي النقطه الاولى ما هو الاتش بلس تاع ارهينوس هو بروتون تاع برونستيد لوري اذا انا بحكي بنفس الحاره تقريبا اذا هاي الماده بدها تفقد اتش بلس وهاي الماده بدها تكتسب اتش بلس النقطه الاولى بالفهم النقطه الثانيه بما اني عندي ماده بدها ترمي اتش بلس وماده بدها تاخذ اتش بلس معناها انا عندي مشكله ثانيه ايش هي المشكله الثانيه مساله احتساب الشحنات مساله الشحن الكليه يعني لما بحكي انا ننسى موضوع الهيدروجينات بحكي ان اي سي ان ايش شحنته الكلية عمليا في كناس مش رح تعرف طيب خلينا ناخذ الموضوع بطريقة ثانية هاي الان اي وهاي الان اي هاي الان اي ان اي ما هي الشحنة الكلية عندي للان اي طبعا مبينة رح يحكي لي واحد انها موجب واحد مزبوط هاي صفر برضو رح يحكي لي واحد اسمه متعادلة ممتاز هاي هاي ناقص واحد اذا لما بنحكي هاي موجب في العاده بتنكتب موجب يعني موجب واحد هاي الصفر مش بالضروره تنكتب صفر مرات بتنكتب بهاي الصيغه وهاي ناقص واحد معناها ناقص واحد اذا الخلاصه اللي بدي احكيها لما بيكون متعادل العنصر او المركب لا يحمل شحنه فلذلك لما بقول ان اي سي ال مثلا ان اي سي ال خجلت منا ما هي لو في عندها شحنه كان بينت ولكن ان اي سي ال كونها لا تحمل شحنه معناها هاي بشكل كلي شحنتها صفر انا ما الي دخل في الدخاميش اللي جوا الدخاميش اللي جوا حساباتها بس ولكن الشحنه الكليه عندي هون صفر هاي محدد اساسي بالفهم فلذلك غالب المركبات مركبات كلهم كانوا بناء على فقدان الكترونات اكتساب الكترونات عدد معلوم من المفقود والمكتسب بيعطيني شحنه كليه صفر مقدار الموجبات بتساوي مقدار السالبات اعطتني موجب وسالب بيساوي صفر فلذلك اي مركب في وضعه الطبيعي بده يكون صفر تعالوا ناخذ المركب نحكي مثلا اخر شيء كنا بنحكي عن ال H2 SO4 هذا اول مثال كان بارهينوس اذا بنتذكر H2SO4 بده يفقد او بده يمنح H+ سات. اذا كم هيدروجين فيه في ثنتين ممكن يفقد وحده وممكن يفقد ثنتين اذا فقد واحد هيدروجين ناقص واحد هيدروجين ايش راح يصير؟ اذا فقد الهيدروجين الثاني 
يعني هاي نحكي هيدروجين رقم واحد وإذا فقد الهيدروجين رقم اثنين إيش رح يصير؟ هسا الوضع الطبيعي أنا بحكي في في تعداد الذرات ما بحكي عن شحنات هاي هي عبارة عن H H S O 4 هيك هي صح؟ H 2 S O 4 بده يشيل منه واحد هيدروجين معناها بده يشيل هاي الهيدروجين شو بتصفي بتعداد الذرات؟ واحد هيدروجين، واحد كبريت، واحد اثنين ثلاث أربعة من غير أي تغيير إذا هي H S O 4 الشحنة الكلية ما حكينا عنها لسه. تعالوا نشوف هون إذا فقد اثنين من الهيدروجينات، معناها بنفس الطريقة كانت اتش اتش اس واحد اثنين ثلاث أربعة، إذا فقد اثنين من الهيدروجينات شو بضل عنده؟ بضل عنده اس او فور. هذا عشان نعرف شو يعني فقد هيدروجين أو هيدروجينتين. بالنسبة لعدد الذرات مفهومة، راح منه هيدروجين وحدة صفت اتش، لأن هي اتش 2 صفت اتش اس او 4. بالنسبة لو راح منه اثنين هيدروجينات، ال اتش 2 اس او 4 راح تصفي اس او 4. هاي أول شيء عدد الذرات، ثاني شيء بدنا نحكي عن موضوع الشحنات. كيف بدي أعرف الشحنات؟ باجي بحكي هون المفروض فيها انها تكون متعادله زي ما حكينا على الان اي هون زي ما حكينا على الان اي سي ال اذا هي الاصل فيها انه ما انكتب عليها شحنه هي متعادله تعالوا نشوف ايش اللي صار فيها لو عندي صندوق مغلق في واحد اثنين ثلاثة أربعة سوالب وفوق كل سالب في موجب ايش الشحنه الكليه له الصحيح هاي صفر متعادلة ليش؟ لأنه هذا الموجب مع السالب ألغوا أثر بعض وهذا مع هذا ألغوا أثر بعض موجب سالب موجب سالب ألغوا أثر بعض الشحنة الكلية عندي هون صفر ممتاز أنا بقول أولا بدنا نشيل H بلس بدنا نشيل H بلس يعني في حالتي هاي اللي أنا بحكي عنها بدي أشيل هاي البلس هاي H بلس راحت في هاي الحالة شو صارت الشحنة الكلية؟ الشحنة الكلية في هاي الحالة مع انه حذفنا اتش بلس صارت هاي موجب سالب بروحه موجب سالب بروحه موجب سالب بروحه صفى عندي سالب يعني هاي الشحنة كاملة الشحنة الكلية صفت سالب واحد يعني هاي سالب واحد الشحنة الكلية اتش اس او 4 لما شلنا اتش طيب نرجع لهون هذا متعادل يعني كان بهذا الشكل ممتاز احنا شلنا قديش شلنا هيدروجينتين لما شلنا هيدروجينتين كل واحدة فيهم اتش بلس يعني زي كأني شلت ثنتين موجب واحدة ثنتين ايش الشحنة الكلية حاليا صفر مع صفر هاي بتروح مع هاي بتروح بصفي عندي سالب وسالب يعني عندي سالبتين بقدر اكتبهم هيك بصير وبقدر اكتبهم سالب اثنين هذا بالنسبة للشحنات حكينا انه الهيدروجين هاي بتساوي واحد بروتون وهاي فهمناها ثاني إشي حكينا في موضوع الشحنات شو يعني نفقد اتش بلس وشو المتبقي فيها بدي امسك هاي واروح على التعريف مباشرة باجي بحكي مثلا ال اتش 2 اس او 4 اللي قبل شوي قلنا خليها موجودة مع مي هاي شو رح تعطيني عشان اعرف هسا هاي بالدرجة الاولى اتفقنا انها هي حمض وحمض حكينا بده يمنح اقل شيء اتش بلس واحدة فلذلك هاي بدها تنقسم الى نصفين هذا ممكن يكون تفاعل متدرج ممكن يعطي اتش واحدة ممكن يعطي اتش تين انت زي ما بدك خلينا نفترض انه اعطى اتش واحدة هاي اتش واحدة ايش المتبقي اتش اس او فور برجع بتذكر انا وياك سريعا احنا ما لحقناش ننسى قلنا موجب 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 هسه هاي اتش وحده شلناها وقلنا بدنا نشيل من هاي اتش وحده شو بتصفي الشحن الكلي هون هاي بتصف بتصفي ناقص ممتاز هسه هذا في ذهني انه هذا سينقسم الى نصين قلنا هذا الحمض يمنح طب يمنح لمين انا عندي طرفين في المعادله عندي هذا الحمض هذا المفروض يمنح طب إذا هذا يمنح ما في عندي خيار إلا هذا يكتسب ما في خيار ثاني كلنا داخل المعادلة الكيميائية ما يفقد إكس بده يكتسب واي اتفقنا إذا هسا هاي بدها تعطي يمنح الهيدروجين بدها تعطي هاي الهيدروجينة للمي ممتاز جدا هاي بصير عليها أي شيء عمليا لا هاي بدها تنتقل إلى هون اتش اس او 4 ناقص ممتاز بعد هيك هذا شو التغيرات اللي راح تصير عليها؟ 
التغيرات اللي راح تصير عليها كانت H2O يعني H H O هيك كانت لما أخذت هيدروجينة هيدروجينة وموجبة عدديا هاي كانت واحد اثنين واحد أكسجين H2O وكانت بالنسبة للشحنة صفر شحنة ولكن مع إضافة الـ H لزيادة صارت هاي H ثلاث ثلاث أتشات والأو ظلتها ثابتة الشحنة الكلية هدول صفر وهي موجب واحد إذا موجب واحد زائد صفر نجمعهم عشان نعرف شو الشحنة الكلية الوضع الطبيعي يكون موجب لاحظ عندي إنه هذا يسمى هيدرونيوم الهيدرونيوم هو ايش بيمثل عمليا؟ بيمثل اتحاد زي ما احنا شايفين ميه مع الاتش بلس. طيب نرجع بالفهم خطوه لورا بالله نحكي هون H2SO4 زائد H2O اعطتني HSO4 زائد قلنا هاي ايش بتصير؟ اتش بلس زائد اتش 2 او صح؟ صح في عندي قاعده لما بحكي واحد زائد سين تساوي واحد ايش الناتج؟ كنا بنحكي اطرح واحد من الجنبين، اطرح واحد من الجنبين معناها هاي ناقص واحد وهاي ناقص واحد بتصفي سين تساوي صفر طيب نحكيها بطريقه ثانيه لما بنحكي في عندي عددين متساويين واحد مع واحد على أطراف المساواة واحد مع واحد بنفس الشحنات هاي موجب وهي موجب بإمكاني أحذفهم يعني بتصفي في الأخير برضو سين تساوي صفر هل نستطيع تطبيق الموضوع هون؟ بقدر هل في عندي شيء تكرر بنفس المقدار والشحنة على طرفي المعادلة؟ H2SO4 ضلت هون H2SO4 الجواب لا H2O هون في عندي هون H2O مظبوط، هاي عندي وحدة وهاي عندي وحدة. اوكي، ايش ضل عندي شيء تكرر أو ما تكرر؟ ما في، هسا هذا لو قلنا شيل هاي أو شيل هاي، شو معنى شيل الـ H2O؟ معناها الـ H2O لا شيء يمكن أن يقارن فيه. المية الله سبحانه وتعالى قال: وجعلنا من الماء كل شيء حي، معناها الأرض 75% منها مي. تخيل قديش المساحة، جسم الإنسان 75% منه مي. لذلك المي وسط في كل شيء. كل شيء نتخيله او ما نتخيله ذكرنا المي او ما ما ذكرناها 90% من التفاعلات اكثر موجوده فيها المي اذا اذا كانت المي في طرف المتفاعلات في طرف النواة يا عمي المي موجوده اساسا هي مفهوم تحصيل حاصل فلذلك لما بنشيل هدول شو بنحكي اتش 2 اس او 4 بيعطيني اتش اس او 4 ناقص زائد اتش بلس أليس هذا تعريف أرهينوس بشكل ثاني؟ مش هو أرهينوس قالنا الـ H2SO4 مع المية لازم تعطيني H+. هو تعريف أرهينوس بشكل أو بآخر. نرجع هون للمقاربة مباشرة عشان نرتب الأمور مع بعض. هاي المادة بدها تنقسم لنصين H+ اللي هي بروتون هي مانحة بروتون، هذا البروتون وديناه للمي، المي كان H2O زدنا عليه هيدروجين صارت H3O. هاي اسمها هيدرونيوم هاي المتبقي منها اتش اس او 4 ماينس الاتش اس او 4 ماينس عشان نفهم شو الهيدرونيوم هو جزيء جزيء ثقيل الوضع الطبيعي المرتاح المي اتش 2 او جينا حملناه زياده اتش بلس جزيء ثقيل هذا الجزيء الثقيل سهل تفككه لانه مش مستقر لانه هذا الجزيء طارئ احنا لبسنا المي تلبيس الاتش بلس اتش 3 او بلس كان هو عباره عن الاتش يعني لما بدي احكي عن الداله او الدلاله الحامضيه لو حكينا اتش 3 او بلس هي اتش بلس الكلام صحيح اذا يستدل على وجود الحمض باتش بلس لحالها زي ارهينوس وممكن نحكي هاي تكافئ الاتش بلس اتش 3 او بلس وكلاهما بدلوا على الحمض حسب التعريف آه عشان نرجع نرتب الامور مع بعض هسه حكينا فهمنا انه الاتش بلس مع واحد بروتون نفس الشيء الشحنات دراسه الشحنات يفترض انه قدرنا نفهمها وهسه بدنا نرجع نركز على فكره يمنح ويكتسب 
عشان بدي اعرف مين الحمض ومين القاعده برجع باخذ المثال الاخير H2SO4 زائد H2O اعطتني ايش؟ واحد هيدروجين من هون راحت هيك حسب دراسات الشحنه شلنا من هون H بلس بضل منها H SO4 والمتبقي من الشحنه ناقص وهي صارت H3O بلس حاليا بدي اعرف لو سمحت قلت لي هذا اللي اعطى H بلس اذا هذا اسمه حمض لانه هو منح طب مين اللي اكتسب عفوا؟ اللي اكتسب المي اذا المي اكتسبت هي قاعده عفوا بس المي انا بعرف هي لا حمض ولا قاعده هاي نقطة رح ندرسها كمان شوي بنحكي مثلا انه الانسان يحتمل في داخله الخير والشر لما بحكي لك مثلا اوصف احمد بتحكي لي انسان رائع جدا انسان ممتاز جدا انسان طيب اوكي شكرا انت صاحبه او قريبه نسيبه اروح لانسان ثاني شو رايك فيه سيء جدا يا زلمه نفس الاحمد سيء جدا ما انتم حكيت انه مليح الانسان في داخله في الخير والشر بس ولكن متى يحفز الخير في وسط معين متى يحفز الشر في وسط معين ليش مرات بقول لك حاول نقي صاحبك اذا يعني اذا بدك تسال عن البني ادم اسال عن صاحبه هاي القاعده الوسط اللي انت فيها بتظهر خصائصك فلذلك يمكن المي في لحظه تتصرف كقاعده ويمكن برضه في لحظه تتصرف كحمض هسه هي هون موجوده مع حمض صريح الوضع الطبيعي هي تتفاعل كالعكس إذا هاي حمض فهي اللي بتمنح كريمة هاي اللي بتمنح هاي رح تكتسب مباشرة إذا اكتسبت هي القاعدة هل يمكن تطبيق هذا القانون على قاعدة صريحة؟ نأخذ الـ NAOH NAOH كانت قاعدة صريحة قبل شوي على حسب أرهينوس لأنه فيها OH أصلا موجودة ضمنها OH لو فعلناها مع المي ايش اللي راح يصير؟ قلنا اذا كانت هاي قاعده صريحه، هاي قاعده صريحه، اذا هاي تكتسب، هاي عندي خيارين لا ثالث لهما، اذا كانت هاي تكتسب مين اللي بده يمنح؟ ما عندي مجال الا المي تمنح، قل لي هون اكتسبت، ما لي علاقه احنا قلنا على حسب الوسط اللي هي فيه، حسب اصحابها، اذا هون بنحكي هاي بدها تمنح، اذا بدها تمنح قلنا دور طلع منها الاتش بدي اطلع منها الاتش بلس ايش المتبقي كانوا هيدروجينتين اخذنا منهم واحده بصفي عندي هيدروجين واحده واكسجين واحده طبعا لما كانت متعادله اخذنا منها اتش بلس بتصفي هاي ناقص اذا هاي تكتب على صيغه اللي احنا بنعرفها طبعا الاو اتش ماينس اتش او ماينس او او اتش ماينس هي معروفه بهذه الصيغه اوكي هسه هاي حمض حمض وظيفته يمنح إذا هذا يمنح دائما بنبلش دائما في شيء يمنح بنبلش بالمتبقي، المتبقي كانت خلينا نكتب بالأحمر أو اتش ناقص هاي أو اتش ناقص وقلنا بأرهينس إذا وجدت أو اتش بالنواتج 100% يا عمي هاي قاعدة صحيحة بس زيادة في التأكيد خلينا نكمل هسه هون بدنا نكمل الطرف الثاني هاي استقبلت اتش بلس وكاني قاعد بحكي عن نفس الهيدرونيوم هذا شيء ثقيل هسه هون ايش الصيغه اللي بتصير هاي راح تكون ان اي او اتش بس بطلت او اتش لحالها لانه كمان اجت عليها اتش ثانيه فصارت او اتش 2 والشحن الكلي لها موجبه لانه هي كانت متعادله صارت صفر المتعادل زائد الاتش الموجب يعني ايش صارت الشحنه الكليه؟ موجب واحد زي ما هي هون، ماشي، هل هاي مركب معروف مالوف موجود في الطبيعه عمليا؟ لا، بس ولكن هل يمكن نعمل فيه زي ما عملنا هون؟ هل في مركب او في جزيئات مكافئه له؟ عمليا اي نعم، هذا ممكن نعتبر ال او اتش اتش شو هي؟ هي عباره عن اتش 2 او يعني هاي ممكن تتكون من الاتش 2 او هون والمتبقي ال ان اي اللي طبعا راح ياخذ الشحنه لانه هذا متعادل ان اي موجب قلنا بنفس الصيغه اللي كنا بنحكي فيها الشيء الذي يتكرر على طرفي المعادله بده ينحذف وتحصيل حاصل دائما المي لازم تكون موجوده في كل شيء فلذلك زي كاني بحكي اختصارا ال ان اي او اتش لما شلنا المية هي OH ناقص زائد ال NA وبرضه كمان رجعت لأرهينوس بمعنى انه ال NAOH اذا تحللت او تفاعلت مع المية بتعطيني OH 
ناقص للدلالة على القاعدة هاي هيك بتعني انه هاي قاعدة مية بالمية واذا هي قاعدة على حسب تعريف برونستد لوري ال H2SO4 ما وضح معنى انها برضو كمان حمض على حسب تعريف برونستد لوري